。兄弟们，你们都不敢想象我前天晚上经历了个什么样的夜晚，真的是极度疯狂的点背。我这辈子都没有经历过这样的一个夜晚，极度的疯狂的点背。我操，真的。兄弟们，现在时间是十二点，我大家进入我身后这个房间，我现在准备退房，我换一家青旅，然后到青旅之后啊，我给大家细细讲述我前天晚上的经历，真的你们根本就无法想象那种感觉。看看我这个脚，我这脚都已经磨成这样了，全是血。哎，咱们先来看看这个房间，房间没有窗户，这个房间呢，呃，宽度啊只够放这么一张双人床，然后墙上破破烂烂，这个床单。上面各种恶劣，我说他一个星期没换床单被罩了，都不冤枉他。大家看一下这个，很阴暗，很潮湿。哎，好了，兄弟们，我先包收拾完了，我先准备去换到一家情侣。现在我已经退完房，因为之前的经历啊，我现在已经不敢在 Booking 上先订酒店，先订情侣，订完之后再过去入住办理。那现在我只能去查一查哪家情侣还有床位，然后我先人打个摩托车先过去，到情侣之后确认无误，我再在 Booking 上下单。哎，好了，现在我先找个摩托车。刚才我查了一下我之前住的那家情侣还有床位，我现在过去确定一下，然后我给大家讲述一下之前那个经历，大家就知道为什么要这么做。我是无奈之举。现在我们已经到了之前我住这家情侣啊，我看看，哎，还是那小伙。Hello， Hello， <笑>顺利了办理入住，现在在太空舱，大家看一下，我东西倒一倒，这个就是我的小房间。然后我先订了两天，如果我要订三天的话，就合五十块钱一天；如果我要订两天呢，就合三十多块钱一天。所以我订了两天先。大家是不是很新奇？我第一次带上这个无线麦克风，非常非常好啊，博雅品牌的。大家知道我这个年龄已经不小了，所以能让我达到如此崩溃那种状态，大家想一想，我经历了什么？那么这件事的叙述啊，可能时间会有点长，然后我跟大家，呃，尽量快点的说，大家。感受一下我当时那种困境、那种状态、那种崩溃边缘的那种状态。那天在雅加达机场出来之后，我打出租车不是去酒店吗？当时我跟大家说，我订了一个三十块钱酒店，而且有空调，什么都有。当时我就不敢相信，其实是因为我先订的酒店，根据酒店这个价钱，我觉得很合适，我才订的那张机票。所以说我也是抱有各种幻想啊，我坐上出租车，然后直接到酒店。当我到达酒店之后，我发现酒店肯定是一个很小的，这个无所谓。我既然花三十块钱，我也没指酒店会有多么豪华。但是我到酒店之后办理入住，酒店的小哥跟我说呀，他不会英文也不会中文是吧？他用普通的翻译跟我说，他说不行，他说你这个办理不了这个入住。然后办理不了入住之后，因为他们跟欧游这个那个联盟啊已经不合作了。就说白了，你肯定不能入住，我也办不了。我说那这样，如果我自己取消订单的话，那算我的问题，他要扣我全部的款项。那我说你帮我看守一下，你帮我取消一下。然后小哥说，那我们连电脑都没有，我怎么给你取消？而且我也找不到这个订单。所以说当时我就没有办法，那我只能去再找下一家酒店了。从那儿故事就开始了。我背着包，经历了早上六点起床，经历了一天的飞行，我在那个一左一右啊，找了那有五六家的酒店。全部满员，我就特别诧异，我说：“印尼现在旅游业这么发达了吗？所有酒店得全部满员，你一个房间都没有。”因为当时那种状态，我已经累得快虚脱了。大家知道，我之前前一天睡了三个小时，我早上六点起床赶飞机坐了一天，而且那天还有点感冒，我背着包走了五六家酒店，全部满员。而且当时那种状态，大家想象一下。我手机是没有网的，跟外界没有任何联系，联系不了。我在网上查不到任何信息，因为我没有网。然后我没有办法，我就到了一家，我到了 Travel 那个 Hotel 那个大厅。咱们来过印尼可能知道 Travel 那个 Hotel 的大厅，啊，我借了他的网，然后我用他的网，我又紧接着订了另一家酒店，而且非常正规，装修非常豪华。当时那个钱不钱的已经无所谓了，是吧？我这能让我操赶紧睡觉就行。订完这家酒店之后，我又背着包。我又赶到这家酒店，这个整个这个过程啊，所有的过程都是我步行啊，大家都是我走路。到了那家之后，酒店跟我说，我们家已经满员了，我们家也没有房间。我说，但我 Booking 已经付款已经定了。嗯，前台跟我说，那没有办法，我们已经满员了。我说，这怎么不正规到这种程度吗？就我在网上已经下单，已经购买你的房间了，而且已经付完款了，结果我到酒店已经是第二家酒店了啊，不能入住。我说那怎么办？他说你在其他酒店再找一找吧，没有办法
，然后我说那您帮我取消一下这个定单吧。啊，他这个酒店是可以的，他有电脑，那个电脑是帮我取消一下，因为酒店的运营啊给你带来不便，很抱歉，然后给我取消订单了，这个也就没有问题了。后来我经过跟这个 Booking 的客服协调，客服也把我这个呃订单也帮我彻底取消了，因为他酒店取消之后，我这个还有显示。那么接下来之后，我又找了三四家酒店，还是不行。那么大家想想，到目前为止，我已经在这个路上走了一个多小时了，背着包，走了大概能有将近九家、十家酒店了，全部满员。找了一家酒店的前台，借用了他们家的 WiFi。正好我有一个朋友啊，就我们一个沈阳老乡，在当地，他比我来早到了几天。然后那时候已经是半夜一点了，我给他发视频，我说不行，我是找不着酒店了，我说不行，到你那睡吧。然后我朋友就直接到他的前台去给我要被褥。但是那个酒店不允许两个人入住，你加钱也没有用，被褥也不给你。我朋友很无奈说：“那我过去找你。”我说：“那你找也没有意义，是不是？酒店没有房间，你找我有什么意义？”然后我朋友说：“那我不有网吗？我手机有网，我去找你，然后帮你一起找酒店。”这个时候是半夜的一点半，我哥们赶紧跑到了，因为离那他揣屋好歹又不远，然后赶紧跑回来。跑回来之后，我们俩又在一起，经过了各种找，各种找，各种找，两点半的时候。找到了一家酒店，我房间我就办理入住，入住完之后贵价钱已经无所谓了。那个时候或者酒店就是刚才我，这个酒店就是刚刚我今天出来这个酒店，但是这个时候环境差不太已经无所谓了，价钱高不高也无所谓。我已经两点多了，我赶紧办理入住，赶紧要睡觉。然后我在酒店办理了入住，拿到了这个卡，拿到卡之后，哥们说咱俩下楼吃点饭吧，你看你忙一天了。然后这个时候我跟这个哥们下楼吃了点饭，吃点饭回来的途中。那么在这里，我跟大家说，之前我到我哥们酒店房间去了一趟，我还特意看了一下，然后我我的包啊就放在我这哥们的房间了，然后我们没背包去找酒店，这不找到之后开完房卡了吗？开完房卡之后，我跟兄弟下楼吃饭，吃完饭我又回到他的酒店去把我的包取回来，我又从他酒店又走回到我新开这个酒店，但是在这个路上，我发现我的房卡没了，我。我跟大家说，我从来没有丢过房卡。我这人就是对于钱呢，对于身上这些东西啊，我是很在意的。就大家都知道，像我这种裤兜，都是两边带拉锁的。我每一条短裤裤都带拉锁的，我很注重这个东西。我很少犯这这种就是丢东西的这种失误。但是房卡没了，我从来没有经历过这种事我到酒店说，我说房卡丢了，然后咱也弄丢了，咱们给你赔。OK， 赔了五万块钱。到那个现在已经三点了，到那时候又在给我做新卡，他只有那么一张卡给我做新卡，临时做。后来做了半个小时没做出来，服务员说：“你这样给我给你换一个房间，你去那儿先去睡吧。”我说可以。那么这个时候我就到了新的房间，哎呀，这下我是终于可以睡觉了啊，终于可以睡觉了。之前我之前给大家也看过，我那脚刚才那天磨的，两块皮已经磨掉了，就穿鞋走了。我在那种状态下，我都已经终于可以睡觉了。结果楼下动词动词大词动词大词动词，我我出来都戴耳塞的，兄弟们，我戴着耳塞，睡眠耳塞，我根本就睡不着。到了早上六点多，我实在忍无可忍，我都当时要疯了，你知道那种状态，我他妈直接冲下楼，我跟服务员说，我认识，根本睡不着觉，动词动词根本睡不着觉啊。服务员说那也没有办法，哥，我们这已经满员了，只有那么一个房间。但是服务员最后告诉我，哥，你再忍一忍，再忍半个小时。他七点他们就结束了，他这楼下是一个舞厅，是一个迪吧，到七点结束，早上七点结束。我回到房间，我继续躺，继续忍，就忍到七点。后来我终于睡着了。这些以上这些就是我那天晚上的经历，大家想象不到吧？从我从沈阳出门就经历了各种事感冒、头痛、难受、浑身出汗，然后面对雅加达的海关。然后面对买签证，然后酒店，还有，哎呦，我那天晚上我真是我，我到什么时候是我崩溃的临界点？就是在我订了第二个酒店，我背包那个时候我已经快崩溃了。我到了第二个酒店之后，我钱都已经付完了，酒店前台告我你，我们已经买完，你无法办理入住。就那个时候我就已经是崩溃的边缘，就已经要一克制不住自己。所以大家可以想象，那天晚上我的经历是多么的无助，多么的痛苦。就是整个我到印尼之后，就被按在地上各种摩擦，我又说不出来啥。也许这也就是旅行的魅力。可能经历了这些之后，当有一天回想一下那天晚上，嗯
。但我觉得我我任何时候回想，我也不会那天晚上感到给我带来快乐，全是痛苦，全是无奈。而且当时还有个事影响，就是当我到达印尼之后，我打开抖音，我发现我的抖音通知里有取消了我的海外直播资格，就不让我在海外直播。我跟大家说，我这次来到印尼，这次再一次来到东南亚，我的主要目的就是在东南亚做直播。但结果这个直播，我飞机落地取消了。如果你早一天取消，也许我就不来了。因为这次我感觉主要的一个是拍摄的工作，第二个就是，呃，直播。所以说，种种种种所有的事儿经历到一起，那没有办法。但是取消我海外直播这个权限呢？其实后来我了解一下子，也不是我的问题。这个最近可能平台这个这方面要更新，那么很多博主、很多主播也可能都经历了这个事最近这个海外的权限被取消啊，我们可以重新申请。那个到后来也是无所谓的事了。就当时我悬悬到什么程度，所有的事经历到一起，我都已经相信，相信神了，神明的力量。我这个早上六点半，我躺在床上。我就等待七点，他这个动次大次结束，在这个过程中，我不断的祈祷，祈求上天保佑我，给我转运吧，赶紧结束吧，大哥，我这一个晚上我经历了什么？兄弟们了解我，我这人叙述能力不是特别强，组织语言能力也不是特别强，可能我讲述的比较枯燥无味，大家可以设身处地的为我想一想，当时我那种状态，如果是你当时经历了一个晚上，短短的几个小时之内，经历了这么多这么多的疯狂的点儿背。